ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടായി പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാട്ട്ലെസ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പികളിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിലേക്കൊരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി വയന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കാഷ്യനട്ട് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാഷ്യനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ സാൾട്ട്ലെസ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബൾട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തേക്ക് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാല പൗഡറുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്നും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അടി കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി മാറ്റുക അധികം ലൂസ് ആയാൽ ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്
ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പനീർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും പെറോട്ടക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് പനീറിൽ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയായിട്ടൊരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഭാഗം എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബബായി സി യു